balance of our body is a mandate to say mainly kidney. The kidney, a thin chatta ka jay. Ekto chhu waste product excrete korbe non endogenous waste foreign body. लिखते कम्प्रोमाइज कम ना भलो हमारेडनीशन कम देखा गल ट्रिटमेंटरिंग सीवियरिटी बुझार जो प्रोग्नोस बुझार जो जेटा है जिन Renal function is the primary product of kidney, mainly of the urine. So, urine is a very huge, important kidney function test. Analysis could be done. Analysis could be done. That routine examination could be done. Routine examination is kind of jodish. Urine, our biochemical findings test could be done. Regular history could be done. Routine examination of urine could be done. Our key key. देखते फिल्ट्रेशन हार कथा फिल्ट्रेट हुए रिजर्व हो फिल्ट्रेट हुए रिजर्व ना फिल्टर ब्लेटर पार की 
फांगशनिंग फिल्ट्रेशन মানে ফিল্টারড হিসেবে আসবে না তাহলে আমি এটার স্ট্যাটাস ক্রিয়েটিনিন এন্ড ইউরিয়ার স্ট্যাটাস যদি দেখি আমি তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে গ্লোমেরুলাসটা ফাংশনিং কিনা ক্রিয়েটিনিন এন্ড ইউরিয়ার নরমাল আমি রেঞ্জটা একটু লিখে দিয়েছি এটা একটু খেয়াল করবা এগুলো কিন্তু থাকে অস্পিতে বা বডি মে এন্ড রিটেনে তোমার থাকে मन रखले चल मिलीग्राम पर डीएल दिए मन रखले चले ट्रेडिशनल चले ओके रिजर्व फिल्ट्रेशन फांगशन ना होते structural damage dekhanor jonno amra ki kori examination for detection of urinary protein or microscopic examination of urine for rbc and cast ei jinish gula dekhi amra structural kono damage hoyeche kina ba integrated kono change hoyeche kina ei gula dekhar jonno amra urine concentration dekhi urine er protein concentration dekhi othoba urine er rbc cast othoba onno kono cast ache kina oi cast gula amra find out microscopic find out kori ekhon amra माइक्रोस्कोपिक एक्सामेशन अवश्य फिजिकल एक्सामेशन मिनिमाम আড়াই হাজার 
আর এপিয়ারেন্স থাকবে ক্লিয়ার অর স্লাইট হেজি আর কালার হয় স্ট্র কালার এইখানে কালার স্ট্র কালারটা কোথা থেকে আসছে বলতো স্ট্র কালার এই ভাইবাতে জিজ্ঞেস করে অনেক সময় অনেক টিচাররা তো স্ট্র কালারটা আসছে হলো তুমি দেখুন ধরো ওই যে ধান থেকে যে খড় পাই আমরা এই খড় যদি তুমি পানিতে ভিজিয়ে রাখো ওই খড় ভেজা পানিটা যে কালারটা হবে এই কালারটাই হচ্ছে স্ট্র কালার এই ওই কালারটা থেকেই ইউরিনের স্ট্র কালারটা আসছে বুঝছো আর স্পেসিফিক গ্রেভিটি কত ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো থেকে ওয়ান জিরো ওয়ান ফোর পর্যন্ত অসমোলারিটি আমরা জানি ইউরিনের অসমোলারিটি কিন্তু ছয়শো থেকে নয়শো মিলি অসমল পার লিটার এটা হলো ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন দেখলে দেখো এটা খুব একটা জরুরি না এটার জন্য অন্য সময় দেখে নিতে পারবো হচ্ছে কেমিক্যাল এক্সামিনেশনের মধ্যে কি কি আছে দেখছি আমরা কেমিক্যাল এক্সামিনেশনের মধ্যে হচ্ছে নেগেটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ প্রিপারেশন হয় তার কারণে প্রোটিন ফিল্টারেডি হয় না কিন্তু তারপরেও কিছু লো মলিকুলার ওয়েট প্রোটিন লিকেজ হতে পারে যেটা ডেইলি দেখো ডেইলি লেস দেন থার্টি মিলিগ্রাম পার ডে এটাকে আমরা কনসিডার করি যে লেস দেন থার্টি মিলিগ্রাম পার ডে এতটুকু পর্যন্ত কনসিডার করা যায় এই পরিমাণটাকেই কিন্তু রিপোর্টের মধ্যে লেখা হয় ট্রেস অ্যামাউন্ট দেখেছে সে হয়তো প্রোটিন কে একেবারে সামান্য প্রোটিন যেটা আছে সেটাকেও সে ফাইন্ড আউট করতে পেরেছে ওইটা আর যদি বলে যে নীল তাহলেও মেনে নিতে হবে আর ট্রেস বললে অবশ্যই নট মোর দেন থার্টি মিলিগ্রাম পার ডে আর এর মধ্যে অ্যাবনর্মাল কনস্টিটিউয়েন্স অফ ইউরিন তোমার এই আমরা একটা প্র্যাকটিক্যালও এর মধ্যে দেই যে অ্যাবনর্মাল কনস্টিটিউয়েন্স কি কি হতে পারে এই জিনিসগুলোকে আমরা তোমরা টেস্ট করে 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 বের করতে হবে যে এই জিনিসগুলো কি কি আছে দেখো গ্লুকোজ গ্লুকোজ আমি ডিডির মধ্যে এনে তারপরে যে কোনো ভাবে আমি ফাইন্ড আউট করবো যে আমার ডায়াগনোসিস কি প্রোটিন যদি পাই তাহলে আমি বলতে পারবো যে প্রোটিন কোথা থেকে আসছে এটাও আমি পরে ফাইড করতে পারবো যে যদি প্রোটিন থাকে ইউরিন ফাইন্ডিং কিন্তু ছবি এটা যদি স্নেপ নিয়ে থাকো তাহলে নিয়ে নাও 
আর এটা শুনো ব্যাপারটা কি এস্টিমেটেড বলতে এখন দেখো যে জিএফআর দেখতে গেলে বা প্লাজমা ক্লিয়ারেন্স দিয়ে যদি আমরা জিএফআর করতে যাই তাহলে হয় কি একটা জিনিস করতো যে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ইউরিন কালেকশন করা লাগে যন্ত্রণাদায়ক এবং ঝামেলাদায়ক একটা কাজ এইটা ওভারকাম করার জন্য কিছু কোন একজন এই যেমন এখন হয় কি তোমার তুমি যদি মানে কনসেন্ট্রেশন টা যদি জানো ব্লাডে তাইলে তুমি যদি অনলাইনে ওই ফর্মুলার মধ্যে দিয়ে দাও তাইলে অটোমেটিক তোমার জিএফআর ই জিএফআর এটাকে বলা হয় এস্টিমেটেড যেহেতু তুমি সবটা দেখো নেই এস্টিমেশন করে বা একটা ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে নিয়ে আসছি দেখছো এটাকে এস্টিমেটেড বলা হচ্ছে আমি পরের ইকুয়েশনটা দেখলে বুঝবা যে কিভাবে হয় এস্টিমেটেড এই যে এই সোসাইটি কি করতে হবে দেখো তোমার যদি যদি তুমি এই সেক্স অ্যান্ড তোমার রেস জানো বা এই সেক্স অ্যান্ড রেস দিয়ে পরবর্তীতে আবার নিয়ে আসছে এই যে সেক্স অ্যান্ড অ্যান্ড ক্রিয়েটিন অ্যান্ড কনসেন্ট্রেশন যদি শুধু যে কোনো সময়ের একটা ইউরিন স্যাম্পল বা যে কোনো সময়ের স্যাম্পল থেকে যদি তুমি ক্রিয়েটিন কনসেন্ট্রেশন জানতে পারো জাস্ট এই ফর্মুলাতে তুমি ফেলে দাও আমার এখানে দেখো মাইনাস দিয়ে এই পয়েন্ট গুলা যে মাইনাস দিয়ে এই পয়েন্ট গুলা কিন্তু টু দা পাওয়ার আমার হয়তো আমি তো এগুলো ব্যাপারে হয়তো পুরো এক্সপার্ট না আমি এটা লিখতে পারিনি এটা টু দা পাওয়ার মাইনাস টু দা পাওয়ার জিরো তোমাদের এই ইকুয়েশন মুখস্থ করা লাগবে না খুব একটা জানতেও হবে না তুমি জানো যে এই ধরনের একটা ইকুয়েশন আছে এখন এই ইকুয়েশনে আমরা জিএফআর এস্টিমেশন করতে পারি আমরা এখন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ইউরিন কালেকশনের জন্য ঝামেলায় যাই না স্পট ইউরিন এটাকে বলা হয় স্পট ইউরিন টেস্ট একটা সময় একটা সময়ের ইউরিন স্যাম্পল দিয়ে যদি আমি ক্রিয়েটিন কনসেন্ট্রেশন জানি তাহলে এটা এই ফর্মুলাতে ফেলে দিলে আমার জিএফআর চলে আসবে ওই জিএফআর টাকে বলা হচ্ছে ই জিএফআর বা এস্টিমেটেড জিএফআর এর মধ্যে দেখো যে ছোট আর যদি তুমি ক্রিয়েট ইউজুয়ালি মিলিগ্রাম পার ডিএলএ এক্সপ্রেস করি এটাকে তুমি কনভার্ট করতে পারো মাইক্রোমোল পার লিটারে কিভাবে করতে হবে মাল্টিপ্লাই বাই এইটি এটা কিন্তু তোমার এই যে লাস্ট লাইনটা যেটা লাস্ট লাইনটা কিন্তু আমাদের কনভার্সন ফ্যাক্টর বলতে একটা কথা আছে যে আমরা কয়েকটা যেমন গ্লুকোজের কনভার্সন ফ্যাক্টর হচ্ছে টেন ইউরিয়ার কনভার্সন ফ্যাক্টর হচ্ছে সিক্স তো এই ধরনের কয়েকটা জিনিসের কনভার্সন ফ্যাক্টর ইয়ে দিয়েছি ট্রেডিশনাল ইউনিটে তাদেরকে দিয়ে দিই তোমাদেরকে পরীক্ষায় স্পটিং এ বা অস্পিতে আমরা একটা কোশ্চেন দিই যে এদেরকে কনভার্ট করো এন তোমার কাজে লাগবে ক্রিয়েটিন কে এসআই ইউনিটে কনভার্ট করতে গেলে তোমাকে এইটি এইট দিয়ে কোন দরকার নাই এই ইকুয়েশন শুধু তোমাকে ইনফর্ম করলাম যে এখন তুমি তুমি যখন ডাক্তার সাহেব হইবা তখন এই এই ই যে করতে পারবা কারণ টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ইউরিনের জন্য আর অ্যাডভাইস করবা না 
তুমি বলবা যে আমি ই জি এফ আর চাই মানে জি এফ আর স্ট্যাটাস জানতে চাও তুমি জি এফ আর স্ট্যাটাস জানতে চাইলে তুমি ই জি এফ আর অ্যাডভাইস করবা ই জি এফ আর অ্যাডভাইস করলে ওই ল্যাব তোমাকে ক্রিয়েটিন এর লেভেল জেনে বা তোমার এজ কত সেক্স কত পেশেন্টের ওইগুলা জেনে ইনপুট দিবে ইনপুট দিবে অনলাইনে তোমাকে এই রেজাল্টটা দিয়ে দিবে আমি তোমাকে জাস্ট ইনফর্ম করলাম যে এখন আর তোমাকে 24 আওয়ার্স ইউরিন কালেকশনের ঝামেলাতে থাকতে হবে না স্পট ইউরিন দিও তুমি ই জি এফ আর বা জি এফ আর স্ট্যাটাসটা বুঝতে পারো এটাই হলো জানা কিছু একটা বলবা মনে হয় দেখো নর্মাল কিডনি ফাংশন বাট ইউরিন ফাইন্ডিং স্ট্রাকচারাল অ্যাবনোমালিটিস অব দ্য কিডনি নর্মাল কিডনি ফাংশন ফাংশন ওকে যদি ই জি এফ আর মোর দেন নাইনটি ওর নাইনটি হয় তাহলে আমি ধরে নেব যে নর্মাল কিডনি ফাংশন অর স্ট্রাকচারাল স্ট্রাকচারাল অ্যাবনোমালিটিস কিন্তু এখনো পুরো দমে ধরা পড়েনি মানে তোমার কাছে কোনো একটা চেঞ্জ মনে হয়েছে বলেই তুমি ই জি এফ আর দিয়েছ তার মানে কিডনি ফাংশনটা কোনোভাবে কোনো একটা কোয়ারি আসছে বলেই তুমি ই জি এফ আর দিয়েছ কিন্তু এখন পর্যন্ত জি এফ আর ফাইন্ডিংস এ সে নর্মালি বলছে স্লাইডলি ডিক্রিজ জি এফ আর তাহলে কোনটা হয় যদি ই জি এফ আর সিক্সটি টু এইটি নাইন এই রেঞ্জের মধ্যে হয় তাহলে আমি বলবো যে জি এফ আর কমেছে তো ডি এফ জি এফ আর কমা মানে কি আমার গ্লোমিরুলাস ফাংশন কোনো না কোনো ভাবে কম্প্রোমাইজ হয়েছে থাকতে পারে একটু ছবি তুলে নিয়ম সব বই আছে আমি হয়তো অন্য জায়গা থেকে স্লাইডটা নিয়েছি কিন্তু সব বই এই জিনিসটা আছে ওকে নেক্সট দেখো এখন দেখো ই জি এফ আর এর কিছু লিমিটেশন আছে আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় এখনো আমাদের দেশে কিছু কিছু সমস্যা হয় যেমন আমরা কিন্তু একটা নর্মাল ইন্ডিভিজুয়ালের একটা শক করে কিন্তু কখনো ই জি এফ আর আমি অ্যাডভাইস করতে পারবো না কারণ ই জি এফ আর শক করে দিলে আমার কোন ধরনের রেজাল্ট আমি পাবো না স্যাটিসফাইড হব না কোনো কারণে আর আরেকটা হতে পারে এক্সট্রিম বডি মাস কন্ডিশন যদি হয় যেমন খুব একবারে মাস করলেন বডি বিল্ডার যারা এই তাদেরকেও কিন্তু আমরা ই জি এফ আর দিলে আমরা প্রপার রেজাল্ট পাবো না আবার এতটা ইমাসিয়েটেড হয়েছে সে শুকাইতে শুকাইতে একেবারে শুধু ওই ইথিওপিয়াতে যে ধরনের দেখা যায় শুধু হাড্ডি দেখা যায় মানুষগুলার বা ইদানিং ইয়াতে বারাইন বারাইন না কি যেন ইএমএন এ যেমন দেখা যায় ওই ধরনের যদি হয় এদেরকেও যদি আমরা ই জি এফ আর করি তাহলেও কিন্তু রেজাল্ট আমরা পাবো না দেখো more likely to be inaccurate in subject to is relatively normal gfr jar normal gfr ache taki kintu amra advise korle e gfr the kichu mane kichu kono information e pabo na other patient groups where e gfr is less accurate include kiki those with abnormal body shape or mass muscle wasting and amputees kono karone tomar amputation hoyeche pa fele diyeche hat fete fele diyeche eder keo kintu amra proper e তাহলে যদি এমন হয় যে একেবারে বেশি মাংসাশী মাংস বেশি খায় তাহলে ওই পাবলিক এর যদি তুমি কোনো কারণে ই জি এফ অ্যাডভাইস করো তাহলে তোমার কি মাথায় রাখতে হবে আমি হয়তো এক্সাক্ট রিপোর্টটা নাও পেতে পারি না তোমাকে জিজ্ঞেস করিনি আমি ওই জসিম সাহেবকে এখানে গাইনের যদি ক্লাস থেকে থাকে তাহলে আমাকে হয়তো ছাড়তে হবে না ঠিক আছে তুমি ইয়ে করো তোমরা মনে যোগ দাও তাহলে দেখা যায় কি জসিম সাহেব আমার পরে কি ক্লাস আছে কোনো না তাহলে ঠিক আছে আমি শেষ করেই যাব।
स्पेसिफिक क स्पेसिफिक किडनी मोटामुटी किडनी फलोअपेक्टेडल फिजोल डेमेजारेजेंटेशन ग्राफिकल एक प्रेजेंटेशन लाल दाग 
সরি লাল দাঁতটাতে খেয়াল করো তাহলে আস্তে আস্তে এইটা তোর নিয়ে আসছে ক্রিয়েটিনিন লেভেল বাড়ছে আর জিএফএল লেভেল আস্তে আস্তে কমছে জিএফএল লেভেল আস্তে আস্তে কমছে যতই বাড়বে ইনভার্সলি রিলেটেড কারা এটাই আমরা বোঝানোর চেষ্টা করেছি হ্যাঁ নেক্সট হচ্ছে আসলে নন প্রোটিন নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্স আরেকটা আছে সিরাম ইউরিয়া এই সিরাম ইউরিয়া ইজ নট এ সেনসিটিভ ইজ বিকজ সিরাম ইউরিয়া কনসেন্ট্রেশন বিগিনস টু রাইজ অনলি আফটার দ্য ফিল্ট্রেশন রেট হ্যাজ বিন সাবস্টেনশিয়ালি ফল দেখো একই অবস্থা ক্রিয়েটিনিনও যেমন বলছে ঠিক একই चेन्ज होते हाई प्रोटीन डाइट যেমন আমরা জানি ইউরিয়া কোথেকে আসে ইউরিয়া প্রোটিনের মানে মানে মেটাবলিজম এন্ড প্রোডাক্টই হচ্ছে ইউরিয়া যদি হাই প্রোটিন ডাইট আমি ইনটেক করি তাহলে দেখা যাবে যে আমার ইউরিয়া কনসেন্ট্রেশন বেড়ে যাচ্ছে ইনক্রিজ প্রোটিন ক্যাটাবলিজম এই যে হাই প্রোটিন ডাইট নিলে প্রোটিন ক্যাটাবলিজম অন্য কোন কারণেও যদি বেড়ে যায় প্রোটিন প্রোটিন ব্রেকডাউন বেশি হলে তাহলে ইউরিয়া কনসেন্ট্রেশন বেড়ে যাবে রিঅ্যাবজর্পশন অফ ব্লাড প্রোটিনস আফটার लिखते মিনিমাম তিনটা লিখতে হবে আমি পাঁচটা পয়েন্ট দিয়েছি তোমাকে মিনিমাম তিনটা লিখতে হবে কেন নন স্পেসিফিক এটা ভাইবা তো কিন্তু জিজ্ঞেস করে মাঝে মধ্যে তবে এই পয়েন্ট গুলো একটু খেয়াল করবা जिज्ञेस करा मन रखते भविष्य तुम्हारे मोटामुटी नर्मल मोटामुटी 
যে এই পাঁচটা পয়েন্ট যদি তোমার এক্সক্লুড করতে পারো তাহলে ধরতে হবে সিক্স পয়েন্ট হচ্ছে কোন কারণে অবস্ট্রাকশন হচ্ছে অবস্ট্রাকশনের কারণ কি হতে পারে ম্যালেগনেসি হতে পারে নেফ্রোলিথিয়াসিস হতে পারে তাহলে তোমার একটা কাছাকাছি একটা ডায়াগনোসিস করার চিন্তা আসতে পারে এইভাবে আমরা এই টেস্ট গুলোকে কাজে লাগাই আর কি ওকে চেষ্টা করেছি দেখতেও পারো ছবি তুললে তুলতে পারো আর না তুললে অন্য বই থেকেও পাবা এখন আসছে আমাদের ক্লিয়ারেন্স টেস্ট গুলো ওই ক্লিয়ারেন্স টেস্ট গুলো কি ছিল আমাদের ইউরিয়া ক্লিয়ারেন্স টেস্ট ছিল ক্রিয়েটিনিং ক্লিয়ারেন্স টেস্ট ছিল এই দুইটাই নিয়ে আমরা আলোচনা করবো দিস আর ইউজ টেক্সামিন ফর ইম্পেয়ারমেন্ট অফ গ্লোবিউলার ফিল্টারেশন ভ্যালুটেন্স With only about 30, 20 to 30% of the nephron still function. This is the case that when we look at non-protein nitrogen substance concentration, in the meantime, we have 20 to 30% minimum. 20 to 30% of our damage is going to be damaged. Because we have 40 to 50% increase. And when we look at the clearance test, ক্লিয়ারেন্স টেস্ট টা অসুবিধাটা হলো কি তাহলে গ্লোমিনুলাস টা ফাংশনিং কই না এই ক্লিয়ারেন্স টেস্ট টা আরো বেশি ইনফরমেটিভ দ্যান কনসেন্ট্রেশন অফ দা ইউরিয়া এন্ড ক্রিয়েটিন এই জিনিসটা এই ক্লিয়ারেন্স টেস্ট এই জন্য করি ইন্টারপ্রিটেশন টা দেখো যে ইউরিয়া ক্লিয়ারেন্স 70 অর মোর দ্যান 70 ইন্ডিকেটস দ্যাট দা কিডনিস আর এক্সট্রেটিং স্যাটিসফ্যাকটরি আমরা দেখে আসছে যে এ কত 60 টু 70 মে মে 60 টু 70 এমএল পার মিনিট এই ধরনের ছিল ইউরিয়া ক্লিয়ারেন্স রেঞ্জটা আর ভ্যালুসটা যদি এমন হয় যে ফর্টি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট ইন্ডিকেস মাইল্ড ইম্পেয়ারমেন্ট তুমি আমরা ক্লিয়ারেন্স টেস্ট দিয়ে বুঝতে পারবো যে জিএফ এর কন্ডিশন অথবা কিডনি ফাংশনিং নেফ্রন ফাংশন কন্ডিশন কেমন আছে এটা আমরা একটা মানে একটা আইডিয়া নিতে পারি এই আমরা <laughs> বিভিন্ন কারণে বাড়তে পারে বা ইউরিয়া বিভিন্ন কারণে কনসেন্ট্রেশন বেশি হতে পারে কিন্তু আমি বলবো যে ওই পার্সনটার অবশ্যই ক্রিয়েটিন ইন ক্লিয়ারেন্স টা ইউরিয়া ক্লিয়ারেন্স হচ্ছে মোর সেন্সিটিভ তার কোন বেশি এক্সট্রা অ্যামাউন্ট অফ ক্রিয়েটিন ইন বডিতে আসার কথা না সো ক্লিয়ারেন্স টাও হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়া বা হঠাৎ করে কমে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই এই যে দেখো অল দো ইট ইস মোর সেন্সিটিভ দেন সেরম ক্রিয়েটিন ইন ইন ডিটেক্টিং রেডিউস জিএফআর ইট ইস ইনকনভিনিয়েন্ট ফর پیشنট এন্ড এমপ্রেসাইজ নেক্সট টু আরে যে মূল জিনিসটা হচ্ছে ক্লিয়ারেন্স টেস্ট গুলো মূল কারণটাই হচ্ছে 24 আওয়ার্স ইউরিন কালেকশন ইনকনভিনিয়েন্ট এন্ড অফেন আনরিলায়েবল কারণ বলাই যাবে না আসলে সে 24 আওয়ার্স ইউরিন নিয়েছে কি না এটা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাবে কারণ আসলে যন্ত্রণা তুমি শুধু একটা পেশেন্ট মানে বেড রিডেন একটা পেশেন্ট কি তুমি নিতে পারো ওই ক্যাথেটরাইজ করা আছে তাহলে ঠিক আছে তাকে তাকে তুমি 24 আওয়ার্স ইউরিন কালেকশন করতে পারো কিন্তু ওই যে নরমাল একজন ইন্ডিভিজুয়াল কে বা এমনি চলাফেরা করছে একজন ইন্ডিভিজুয়াল কে 24 আওয়ার্স ইউরিন কালেকশনটা আসলে যন্ত্রণা দ্যাটস 
इनकन्वीनियंस एंड ग्लुकोज আর এক্সামিনেশন অফ ইউরিন ফর অ্যামাইনো অ্যাসিড এই জিনিসগুলো যদি আমরা ইউরিনে পাই তাহলে আমি বুঝবো যে কোন ভাবে কোন না কোন ভাবে প্রক্সিমাল টিউবুল কারণ কি হয় কি যে গ্লুকোজটা যেটাই ফিল্টারড হবে প্রক্সিমাল টিউবুল কিন্তু এটাকে আবার রিঅবজর্ব করবে যখনই রিঅবজর্ব হবে না তখনই সে টিউবুলের মধ্যে বা ফিল্টারের মধ্যে থেকে যাবে অথবা যদি ফিল্টারের মধ্যে থাকে তাহলে আমি ধরে নেব যে রিঅবজর্বশন ফাংশনটা डिसन फेनल सालफेनलिनटर बै द्लोमिडल but secreted by eta hocche ki eta eta the a concentration of the psp excretion test eta ekta hocche tomake psp ta hoy ki psp renal tubule proximal tubule ta secrete kore ekhon tar proximal tubule secreted function okay kina eta amra dekhar jonno psp induced mane inject kora hoy inject kore eta interpretation ta somoshomara dekha je ki hoy normal kidneys will excrete 30 to 50% of the die during the first 15 minute pratham 15 minutes er modhe 30 to 50% she excrete korbe excretion of less than 23% of the die during this period regardless of the amount excreted in 2 2 hours indicate impaired renal function dekho jokhon amra inject kore tokhon dekhbo je 30 to 50% jodi excrete na hoy first 15 minutes er modhe tale amra dhore nebo je kono ekta change hoyeche usually jeta hoy ei psp ta secreted by the proximal tubules at a secretory function ta test korar jonno eta jodi emon hoy je proximal tubule er secretory function test korar jonno tumi ki dhoroner korte paro sa psp excretion test korte paro psp excretion ki korba sa sir eta body theke kono bhabe mane eta body glomerulae kono bhabe reabsorb ba filtrate o kore na kintu renal proximal tubule theke eta प्रोटीन 
এসিডিফিকেশন টেস্ট নিয়ে যেটা বলে যে আমরা ছবিগুলোিক গ্রেভিটি দেখো দেখো স্পেসিফিক গ্রেভিটি দিয়ে কিন্তু আমি বুঝি ইউরিন কনসেন্ট্রেটেড ইউরিন হচ্ছে কিনা না নর্মাল ইউরিন হচ্ছে এটা কিন্তু স্পেসিফিক গ্রেভিটি কথা <laughs> ইনফরমেশন আমরা পাই যেমন কিছু আছে পিটা টু মাইক্রোগ্লোবিলিন এন্ড আলফা ওয়ান মাইক্রোগ্লোবিলিন আর স্মল প্রোটিন দ্যাট আর ফিল্টার এট দ্য গ্লোবিলিন এন্ড আর ইউজুয়ালি রিঅবজর্ব বাই দ্য টিউবুলার এগুলা ওই যে বললাম যেটা যে ছোটগুলা লিকেজ হতে পারে হয়ে সে আবার রিঅবজর্ব হয় এন্ড ইনক্রিজ কনসেন্ট্রেশন অফ দিস প্রোটিন ইন ইউরিন ইজ এ সেনসিটিভ ইন্ডিকেটর অফ রাউন্ড টিউবুলার সেন্টিমি যদি কোনো কারণে যদি কোনো কারণে এটা কনসেন্ট্রেশন আমি কখন বলবো আমরা প্রোটিন ইউরিয়া দেখবো নর্মাল লাস্ট লাইন টা কেন ধরো নর্মাল ইউরিয়া of course less than 30 mg per day hmm protein ore kisher sathe associated a renal and cardiovascular disease it identifies identify identify diabetic patient at risk of nephropathy and microvascular complication and it predicts end organ damage protein urea jokhoni hobe tokhoni amake dhore nite hobe je ekjon patient jokhoni protein urea pacchi tar mane eta ekta danger eta tar mane ki hocche nephropathy hocche tar kono ekta pathology obosshoi hocche othoba কোন কারণে তার ট্রেনাল টিউবুল থেকে কোনোভাবে ইন্টিগ্রিটি নষ্ট হচ্ছে টিউবুলার ইন্টিগ্রিটি নষ্ট হচ্ছে এটা আপনি ধরে নিতেই হবে এনি কাইন্ড অফ প্রোটিন প্রেজেন্ট ইন ইউরিন এটা একটা প্যাথোলজি অবশ্যই দেখো আসতে পারে প্রোটিন ইন ইউরিন ইজ দা রেজাল্ট অফ কি গ্লোমিউলার ফিল্টারেশন তার মানে ফিল্টারেশন যদি হয় তাহলে ধরে নিতে হবে যে ওখানে গ্লোমিউলার ফাংশন ঝামেলা আছে প্লাস টিউবুলার রিঅবজরপশন যদি যেগুলো ফিল্টারেড হয়েছে এগুলো যদি রিঅবজর্ব না হয় তাহলে আমি ধরে নেবো যে টিউবুলার রিঅবজরপশন ফাংশন এম্পার্ট হয়েছে আবার দেখো প্লাস টিউবুলার সিক্রেশন কিছু কিছু প্রোটিন টিউব থেকে সিক্রেট হয় যেমন ওই যে লাস্টে দেখো রেনাল টিউবুল ট্যাম হর্সপাল ট্যাম হর্সপাল প্রোটিন এটা হচ্ছে একটা হিউজ সাইজের একটা প্রোটিন এই প্রোটিনটা এখন যদি মনে করো যে হ্যাঁ বেশি হচ্ছে বেশি হচ্ছে তখন আমাকে ইলেকট্রোফোরেসিস করতে হবে ইলেকট্রোফোরেসিস 
ट्रिटमेंट करते प्रोटीन गुलाबन प्लसमा एलबोम फ्री एलबोम जीवन तुम्हें मान प्रोटीन कर्मल चिंताे माइक्रोलियर डायबिटिक सब समय हंड्रेड रिकारिंदा करते 
সাথে এটা অ্যাক্টিভিটিস এর উপর বা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস এর উপর হঠাৎ করে হয়েছে আবার এটা আমি যখন ওই কন্ডিশন থেকে আবার নিজেকে ফিরিয়ে আনতে পারবো তখন আবার ওকে হয়ে যাবে গ্লোবিনুলার প্রোটিন ইউরিয়া গ্লোবিনুলার ইন্টিগ্রিটি লসেস ইন গ্লোবিনুলার নেফ্রাটিক গ্লোবিনুলার নেফ্রাটিস হতে পারে নেফ্রোটিক সিনড্রোম হতে পারে গ্লোবিনুলার ইন্টিগ্রিটি নষ্ট হচ্ছে তার মানে কি আমার জিএফআর গ্রসলি কমতে থাকবে তখন এবং কোনো ভাবেই আর প্রোটিন গুলা আমি ধরে রাখতে পারি রিপ্রডাকশন হচ্ছে না প্রোটিন গুলা রিপেল করবে না নেগেটিভ নেগেটিভ চার্জ কিন্তু এই ধরনের হবে না উল্টা হবে কি সব গুলা প্রোটিন লিকেজ হয়ে ফিল্টার হয়ে যাবে তার মানে ইন্টিগ্রিটি নষ্ট হচ্ছে টিউবুলার প্রোটিন ইউরিয়া টিউবুলার প্রোটিন ইউরিয়া কখন হবে ওই একই হবে টিউবুলার শেডিং হচ্ছে বেশি বেশি করে টিউবুলার ইন্টিগ্রিটি নষ্ট হচ্ছে বা টিউবুলে যেগুলো রিঅবজর্ভ হওয়ার কথা ওইগুলো হচ্ছে না কখন হতে পারে পাইলোনাফ্রাইটিস পাইলোনাফ্রাইটিস এগুলো কিন্তু ইনফেকশিয়াস ডিজিজ ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ গ্লোমিনোলোনাফ্রাইটিস এন্ড নেফ্রোটিক সিনড্রোম এগুলো হলো ইমিউন ডিজিজ আর পাইলোনাফ্রাইটিস হচ্ছে আমার ব্যাকটেরিয়াল বা ইনফেকশিয়াস ডিজিজ এগুলো কন্ডিশন এগুলো কমন কন্ডিশন কিন্তু গ্লোমিনোলোনাফ্রাইটিস এন্ড নেফ্রোটিক সিনড্রোম খুব কমন 5 বছর বয়স পর্যন্ত বাচ্চাদের 5 বছর বয়স পর্যন্ত এগুলো কমন কমন কন্ডিশন এগুলো তোমরা পাবাই ফাংশনালিয়া খেয়াল করবা এটা একটা স্ন্যাপ তুলে রাখো নর্মাল কন্ডিশনে কি হয় ওভারফ্লু তে কি হচ্ছে গ্লোবিনুলার প্রোটিন ইউরিয়া তে কি হচ্ছে টিউবুলার প্রোটিন ইউরিয়া তে কি ধরনের কি হচ্ছে আর সিক্রেটেড প্রোটিন টাইম হর্সফুল ডিস্ট্রিবিউশন বুঝে যাই ওকে প্রোটিন থাকে multiplying the PCR. PCR বলতে ওই যে প্রোটিন মনে রাখতে হবে কালের নিজের সুবিধার জন্য 
আমি বলি যে হয়তো আমাদের এই লেভেল পর্যন্ত তোমাকে হয়তো এগুলো সব করতে হবে না জানতে হবে না কিন্তু এটা তোমাকে ভবিষ্যতে কাজে লাগবে কারণ পেশেন্টের ইউরিন এক্সপ্রেশনে বা ইউরিনে প্রোটিন কতটুকু এক্সট্রেড হচ্ছে এটা তোমাকে ধারণা করেই থাকে ট্রিটমেন্ট তোমার নেফ্রোটিক ঠিক সহজ ভাবে তুমি যদি মনে করো সহজ মনে করার জন্য জানতে পারি নাও জানতে পারি তার দরকার নেই ছবিগুলা নিয়ে নিতে পারো কিছু জিনিস যদি পড়তে চাও এক্সট্রা দেখো যদি পড়তে চাও এক্সট্রা তাহলে এটা নিতে পারো আমি দিয়ে রাখলাম স্নেপ নাও আর যদি বলো যে না পড়তে হবে না যারা ভালো পড়বে বুঝতে যাবে তাদের এটা পড়তে হবে এই দেখো ক্লাসিফিকেশনটা এই ছবিটা দেখে ক্লাসিফিকেশনটা বুঝতে পারবা সুন্দর করে ক্লাসিফিকেশন ধরতে পারবা এটা দিয়ে কখন বলবো আমরা এটা ধীরে 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 হচ্ছে এবং এই কন্ডিশন হতে পারে কিছু আমি একটা জিনিস একটা জিনিস তুলে নিয়ে আসছি ক্রনিক ট্রেনাল ফেলিওর পেশেন্টের আমার অনেক বড় হয়ে গেছে বেশি না আমি তো অনেক সময় নিয়ে পড়লাম সাড়ে এগারোটা বাদে আমার